。老师，这一路我都看见有人拾大烟粪便，没想到关中如此大旱。哎呀，这里的粮价一天一个样，比咱们老家河洛贵出整十倍。这大米啊，卖到九两一担。哦，麦子八两八，就连谷子也卖到七两一了。这么贵啊，这简直是天价了。粮食涨价有两个原因，其一是供不应求，其二是个别商家囤积居奇，哄抬粮价，发国难财。谁那么缺德？皇家哦，就是您说的那个西安皇家。对，大掌柜叫黄天庆，外号叫黄鼠狼。哼，您逮了一辈子耗子，如今改对付黄鼠狼了。哎，我怎么没看见我那新师娘呢？哦，她呀，替我去。对付那只黄鼠狼了！哈，金大掌柜，实在对不起。咱家老爷昨晚出去偶感风寒，正在发烧呢。是吗？那得赶紧找大夫给看看。哎，那是那是，可大夫用了药，没见啥起色、啊。依我看，你家老爷不像是偶感风寒。大夫说：“是啊，我倒觉得他是心机太重。”哎，金大掌柜，您慢走啊。金素梅这样三番五次的，咱们老躲着也不是个办法呀。这娘们一家人，都装起菩萨心肠来了，硬是要我跟她鸿运客栈，一起平定粮价。她以为她是谁呀、啊？南海观世音。哼！哎，老爷，这粮价只能加，不能降。不过，老爷，有个情况您得注意。什么情况啊？今天一早，河洛康家的粮船已经抵达咱泾阳了。哎，这只黄鼠狼就是缩着不露面，心口黑着呢。别着急，回文一来。准有办法。少东家，这次您带来多少粮食？二十船，一千五百担。是吗？那太好了，咱们明天就把平价的牌子挂出去，非得要那个黄鼠狼好看。不忙，师娘，我这次主要把船暂时停靠在了三元，来这儿的只有一船。就一船？哎，你听人家把话说完，你说。既然我们这次要和黄鼠狼斗法，那就不斗则已，一斗则胜。咱们这二十船粮食只零售，不批发。这这是为何呀？关中大旱，这船粮食就算是咱们赈济百姓的，非但不抬价。而且每天还要降三千，就这么一直不停的往下降。嗯，好，你听明白了吗？
。当家的，鸿运那头果然是在跟咱作对。今天一早，粮食美蛋降了三钱出售。不就降了三千吗？他降咱也降，咱降他六千。那他们明天要是还降呢？降到一定时候，把他的粮食收了，全收啊！对，全收。大家的，咱可不能再和红云那头对着降了。这刚过了七天，量价就降了七成了。他们呢，还在降吗？还在降。那就把它全收了。全收，人家指零售不批发。他不就一船粮食吗？卖不了多久，就差不多了。可是他们在高岭还停着十九条船呢。有那么多？可不是嘛。咱们总不能让全泾阳的人天天都到街上去排队吧？再说了，要是所有的人都跑到鸿运那头排队了，那咱们在泾阳还混得下去吗？这康家，这康家究竟在搞什么名堂啊？给我下套，不像啊！我不明白，这做生意还有不想赚钱的？老师，该您了。七天过去了，我琢磨着皇家，恐怕是扛不住了。别管这些。行啊，慧文，越来越有大将风采了。哼，瞧你们两个说说笑笑的，就跟父子似的。师娘，这自古就是师徒胜父子吗？皇家那边有动静吗？还没有呢。放心吧，很快就会有动静的。我就是担心，这回要是黄鼠狼真的跟咱们飙上了呢？那是好事啊，大家一起联手赈灾，岂不好吗？东家。昨天那一船粮食快卖完了，门口还围着一堆人呢。这么快卖完了？可不，就剩仓底儿了。今晚会从三元再来一船粮食，你按照老章程接着卖。啊，那太好了！啊，东家，你们先忙着。少东家，你这种气度从哪里学来的？师娘，关于做生意，爷爷早就有过吩咐。不可投机，不可使诈。投机一次，不在乎成功与否，在于坏了心性。坏了心性，就次次都想投机，那就没有不败的了。嗯，这句话说得好。大掌柜的，外面有人求见。你去告诉外边的人，就说我偶感风寒，正睡着呢。是。哼，黄鼠狼给鸡拜年。师娘
。您这是唱的哪一出啊？《一见愁》。大掌柜的说他偶感风寒，不见客。皇家这一战，咱们算是打胜了。是啊，这家伙就快打到回西安了。不过倒也跟着咱们卖了几十担粮食，也算是积了点阴德。可仅靠赈济，总还不是个万全之策呀。再说了。还有很多农户根本拿不出钱来买粮，而灾情看上去还有蔓延之势。确实如此啊！哎，慧文呐，我怎么觉着你好像还有一部后手棋呀？老师，学生确实有个想法，但不知可行吗？哎，说来听听。我一直记得。老师在这里跟我说过的话，说，泾阳，将来一定是康家发展的基业。泾阳这个地方啊，自古以来就是块沃土，日照时间长，只不过是眼下遇到了些旱情。可旱情迟早会过去的，今年旱不等于明年再旱。嗯。所以我想。以地换粮。以地换粮，对。您看，这里的土地虽然荒芜，但我可以从山东和河南把粮食运过来。这样的交易显然会求之不得，而对于康家，又是一个绝好的机会。这是个好主意啊！好，有气魄。以地换粮。以地换粮，这里是棉区，也可以以棉换粮。完市价的一半出售，地做地价，棉做棉价，粮做粮价，以解燃眉之急，如何？半价，好是好。这个灾年过后，百姓失了土地，到时候我不还是要挨骂吗？不然。以地换粮，一来可解大饥荒，二来换粮户原有的土地仍可照常租种，康家绝不转租他人。啊，等转过年来之后呢，有钱的我可以按原价让他们赎回来，没钱的呢，按地亩数交粮交棉就是了。三来，若是没有土地的贫困孤寡。我可以白送给他们粮食，让他们度过饥荒，这倒是个好办法。那你们要我做点什么？只要知县大人主持和监督一下，在你的县衙大院里面，公买公卖就是了。就这么简单？嗯，就这么简单。好，咱们一言为定。我立刻就着手办理此事。知县大人，您是个好人呐、啊，大灾之年。饿死多少灾民呐、啊！您能够体恤民情，百姓该给您送一把万民伞。我不要万民伞，所谓万民伞，那都是他们花银子买来的，怎么可能有万人主动给他们送伞呢？假的，都是假的。<笑>是。那，你想要什么呢？我要的是，本县境内不饿死一个人。知县大人，如此清廉，请受在下一拜。康公子，使不得，使不得，你们康家，才是咱们泾阳的一把万民伞呐、啊
里边。三亩耕地。哎呀，谢谢谢谢。好嘞，您去那边领粮。张家的，又怎么了？张家的，我刚刚得到消息，这康家，嗨，有屁快放！这康家是明求栈道，暗度陈仓啊！什么意思？康家在泾阳卖粮，那只是个幌子。其实他们的粮船都停在了高岭，私下里早就把粮给卖了。这么快就卖了？可不是嘛！他趁着泾阳商家囤粮提价的空档，走水路，把粮食直接运到了高岭、泾阳、延良、利泉几个县的乡下去了。不对吧？粮价这么高，即使再降，乡下人也不会买啊！哎，高就高在这里啊，他不是卖粮，他是以地换粮，以棉换粮。换粮，他能有多少粮食换？哎呀，他有船队呀、啊，可以从山东、河南直接把粮食运来。那粮食一船一船的运到了乡下，那地气一张一张的往回收。只怕明年的棉花，咱也得败下阵来了。回吧，回哪儿？还能是哪儿？西安。这泾阳，才算是走了麦城了。伟文呐，咱们一共换了多少地了？几个县加起来。一万两千余亩，这么多、啊？怎么，你嫌多了？哦不不，多多益善。这样一来，明年的棉花那可是一台好戏了。黄鼠狼走了，哼！难怪你这么开心。趁着夜晚天黑，从后门走的，没脸见人呢。嗯。他这是临时决定还是打道回府，连家眷都带走了。我听说好像房子也要卖。哎，要不，咱们把那房子买过来？哎呀，得饶人处且饶人，事儿不能做得太绝。啊，我琢磨眼下这西安的买卖还没了，你的意思呢？我也正考虑这事儿呢，如今。我们拥有大量的棉田，是不是西安的棉花市场得由我们说了算了？邵东家，你有什么打算？我想吃掉西安棉花市场一条街。一条街？那那那可是几百家的商号啊！啊，是这样。你看西安的棉布、原材料，大都是泾阳的棉花。但是呢，西安的加工略显粗糙，远不及蓝水。我的意思是，把泾阳的棉花送到蓝水加工成布匹，再返销西安。治<笑>我者，老师也啊。<笑>由于康悔文实行了以地换粮的经营方式。
。很快，康家旗下的几个商号，把泾阳周边的几个县的大片土地买下，以待来年种植棉花。不久。由山东、河南、陕西三省的粮棉贸易一跃而起，达到了一个空前的规模，并且垄断了整个西安的棉布市场。孙二给爷爷请安，起来吧，起来吧，谢爷爷。康公子，一路辛苦了。多谢县台大人。听说你在泾阳一带慷慨赈灾，不仅救民于水火，而且还大展宏图啊！这既是你们康家的荣耀，也是我们河洛的荣光啊！啊！大人如此抬爱，惠文深感惭愧。其实，惠文之所为，不过是一个正经商家之所为，区区小事，何足挂齿。老爷子，您调教出这么好一个孙子，有福之人呐、啊！啊，这也是托你县台大人的福啊！哎呀，今天是个好日子，我让你娘准备了几桌酒水，算是为你接风吧。各位大人，都赏个脸吧！啊，你真是太客气了，请请请，请请请，嗯，请。爷爷，你还记得小时候您给我猜过一个谜语吗？什么谜语啊？<笑>你老都不记得了。谜面是：去之不尽，用之不竭，既背不走，也带不去。<笑>我当时可是猜了半天啊，硬是没猜出来。现在你知道谜底了？知道了，就是这个地气。这里全都是地契啊！娘，这里可是关中最富饶的一万两千八百二十一亩良田啊！从此以后，我们康家在陕西的泾阳有自己的棉花基地了。惠文啊，你是怎么想到了这个以地换粮啊？是康家的祖训，刘瑜。嗯嗯嗯，刘瑜。刘裕二字，意义深远。我们康家人经商，绝不行奸诈。粮价只按市价的七成折价，此其一。以粮换地以后，农户仍然可以租种，只不过按规矩交租就是了，此其二。把棉花送往蓝水去加工，然后返销西北市场，此其三。好，说得好啊。<笑>爷爷，娘，啊，您看，现在我们康家有东西中三块经营的大毡房，东有蓝水，西有泾阳，中有巩县。将来我还要在济南、西安、开封、洛阳都开设康家的货站，把这东西中的买卖连成一片。嗯，好，有气势。不愧是咱康家的后代呀！啊，嗯，不过爷爷是看不到那一天了啊！哎，爷爷，你一定会看到那一天的。就是啊。好，我有点乏了，我先去歇着了啊。哎，爷爷老了。孩儿这次回来，就是着手操办建房的事情。您怎么了，娘？念念这孩子啊，一心想着替你分担建房的事儿。这不前段时间，他又去了趟开封。他是不是又去开封当首饰了？我这不是带银子回来了吗？这次不是银子的问题，这次他去开封，惹下麻烦了。
，什么？念念，这么晚了，你怎么还在这儿？屋里好闷呐。恒儿睡了吗？睡了。念念，我知道，最近你很累，眼下还操持着很多事情。相公，我闯祸了。开封的事情，娘跟我说了。没有想到事情会是这样，我没有跟你分忧，反而添了这么大的麻烦。我不应该，我不该不听母亲的话，我真的不应该呀。事情都过去了，别再想了。相公，万一官府查下来怎么办？外面太凉了。我们回屋说。嗯，走。什么事儿？怕官府追查下来啊？啊，朱师傅。哎，到家呢？一早就出去啊？哎。朱师傅，能借一步说话吗？啊，来这边。朱师傅，上次在开封，幸亏有你。哎呀，我这心里呀、啊，都不知道该怎么感谢你。当家的，这是我分内的事。分内的事？啊，人嘛，滴水之恩，当涌泉相报。您想啊，我上几辈子连姓氏都改了，可见当年朱家对我们有多大的情分呢、啊？怪不得。念念总跟我说，您是他的托命之人呢。当家的，念念的托命之人不是我，是康少爷，是你们康家。这是上天赐给的缘分呐。娘，哎，慧文呐，朱老伯，我正在谢谢你，朱老伯呢。朱老伯，今天有时间吗？我想请您出去喝一杯。我这随身带着呢，又要去送灵啊！啊，今天不是初一，也不是十五，那您这是？我那闲着没事，出去干点琐碎的事。哦，对了，我来你们康家已经有些日子了，你们好像也没问问我每天干什么。朱师傅，你不跟我们说，我们又怎么好问呢？我倒是常听这个院子里的人说，康家养了一个吃白饭的。哎，朱老伯，不要去想这些。就是，不要听他们的。您是念念的恩人，我看慧文养您一辈子，又如何？啊，就是啊。有少爷这句话，我朱世思就是累死也值啊。两位当家的啊，跟我出去看看，好吗？啊好，啊！我说先生，这眼睛啊，还再大一点这眉毛再弯一点啊！哎，好。这脸呢，也没这么圆呢。您拿好，谢了老板。嗯
，你看仔细了，是这个模样吗？立即把这张画像刻印出来，在开封周边的几个县、镇张贴出去。一经发现，立刻抓捕。是。到哪儿找去？去哪里啊？去哪里？去哪里？去哪里？去哪里？去哪里？去哪里？去哪里？去哪里？去哪里？去哪里？去哪里？去哪里？去哪里？去哪里？去哪里？去哪里？去哪里？走啊！你，过来！哎呀，你快一点儿！磨磨蹭蹭，我干什么呢？你，姐，你就给我点钱呗，要不我回去跟爹咋交代啊？你爱咋说就咋说，我没钱啊！哎，别别走！那、那、那今天咱家的房子还盖不盖？小点声！姐的日子也不好过呀，你那姐夫。常年在外跑单班，混不出个人样，捡那点私房钱也使得差不多。你别着急啊，姐再想想办法啊。走吧啊。那你就再想想办法。你走不走？快走！快走！快走！怎么着，画像的人你认识啊？不，不认识，看看热闹的。去去去，里边待着去。哎，天凉了，那人亲手给您缝的皮袄哦，你看看，您穿着好御寒哦。哎，好，好，好，好，哎呦，多谢了，多谢了，来来来，拿着，拿着。哎，我那个弟妹怎么没一块来啊？青江那边的生意越做越大，他得盯着。哦哦哦，对对对对对。苍爷，快请坐，喝茶。哎呀，不用说啊，呃，这一定是上等的信阳毛尖儿。哎，我在那边是喝不到这样好的茶呀，倒是吃了不少的羊肉泡。嗯，好茶。我在地窖里啊，给您存着今年的信阳毛尖儿呢。好，好，好，我呀，一接到慧文的书信，我就急着赶来了。建宅子嘛，这是件大事儿，我得好好的出出主意。苍爷呀，你这一来呀，我们这心里可就踏实多了。好，那朱师傅呢？我马上去请。好，我去了啊。哎，您请。好，好，好。我不应该，我不该不听母亲的话。事情都过去了，别再想了。相公，万一官府查下来怎么办？哟，对，哟。三妹，咋了？手手给扎了。哟，小心点儿啊！三妹呀、啊，我看这银子的事儿可有着落了。甭跟我提这个，一提啊，我心里就堵得慌。哟，三妹，这事儿啊，你可别蒙我。什么老三托人捎话了？我想是你娘家急等着钱用吧。二嫂，你你可别乱说啊！哟，我要是没个底细，我敢这么说吗？就你心里那小九九，蒙不了我。二嫂，其实吧，我娘家想把老宅子规置规置
跟老爷子直说呀！我敢吗？我朱师傅，你慢点。哎，啊，哎，你看看，对外人比对咱自己家人还亲。哎，看来呀、啊，慧文是真要建房子了。这不，连金阳那头的苍蝇都赶过来了。好啊，朱师傅说的对啊，康家治下的这块地，那就是一块金龟探水啊，这方圆五十里再也找不到了。康家祖辈治下的这块宝地，是有着独占鳌头的意思，啊，这不，全都应验了。在这个基础上，进行扩建和改造，比领起炉灶要好得多，也经济得多。您看啊，背靠叶岭，面临洛河；靠山呢，可住窑洞；林间呢，可建楼房；滨河可设码头，巨险可垒寨墙。在原来的宅基上扩建至二百四十亩，建筑面积可达六万四千平方余尺。计划几年完工啊？三年。好啊，嗯，老爷子，毁文这个设计很好，好，只是有点遗憾。什么遗憾？银壁墙前的那口井，我想给挪挪。那口井动不得。严先生，怎么就挪不得呀、啊？那口井不是康家的，爷爷，这这怎么回事啊？这话说起来就长了。这口井啊，不姓康，他姓叶。当年我爷爷买下这块金龟探水，这口井是含在地里的。可是叶家人说了，地可以卖，但井不卖。爷爷，哪有这卖地不卖井的道理？孙儿，这你就不懂了。所谓的风水，都是有眼的。在叶家人看来，这口井就是风水的点睛之处。只要这个地方在，这风水就还是他叶家的。朱师傅，老朽说的可对呀、啊。后来，几经交涉，出多大的价钱，叶家还是不肯把这口井卖给我们。没办法，我爷爷就依了他们。从此啊，在我们康家的地里，照样可以留一口叶家的井。逢到大旱之年，叶家的人，乃至全河洛的人。都可以到这口井里来取水呀、啊。听老先生这么一说，让在下茅塞顿开，请受我一拜。哦，使不得了，朱师傅。逝者如斯，不舍昼夜，生不带来，死不带去呀、啊。
外面那棵老葡萄树，迄今已经有两百多年了。两百二十一年了。院子里那棵叶家的景。差不多也是这个岁数了，两百零八年。你还记得老朽的年岁吗？过了这个年，您老就七十八岁了。花甲之年了，大哥。三十年了，啊，大哥，小弟对不起你，兄弟啊，你咋就这么犟啊？啊，你要是再不回来，我就看不见你了。慧文，哎，苍爷呢？哦，苍爷和爷爷在屋里说话呢，还不让我在场？是吗？嗯，我总觉得奇怪。你说苍爷，他怎么知道咱家这口井挪不得呀？娘，苍爷他……你想说什么？我总感觉，苍爷有什么心事。哦，哎，娘，嗯，想当年，家父吸大烟，败了家业，全家人连夜跑到了沧州，从此就销声匿迹。我那个叔叔啊，是在自行惩罚呀。临死的时候说什么也不肯闭眼，一定让我改姓严。他说，他坏了康家的名声，丢了康家的颜面，一定让我这个做儿子的给他挣回来。你已经挣回来了，永泰兄弟啊！二十年前，康家遭遇大难，危难之际。是你出手帮了若兰，才让咱们康家重振家业。你是咱们康家的大功臣呐！那都是弟弟应该做的。哎呦，兄弟啊，来来来来来来来，若兰啊，这是慧文的小爷爷，大名叫康永泰。慧文给永泰爷爷请安，多谢您多年的教诲。起来，都快起来。二十多年前，我就知道咱们是一家人。来，说得好，我们是一家人。
好久没有听到红衣的唱腔了，还是那么韵味十足。在中原提起一品红，那可是如雷贯耳啊。这一品红可是越来越红了，名不虚传呐、啊！张先生的病情，唐公子，嗯，本主找您。啊，念念，我过去一下。嗯。班主，你找我？是啊，少爷，您今天来看戏，红爷心里非常高兴，还请你帮忙给抬抬场子。啊，那当然，你说吧，怎么抬？哎，这你也知道，红爷的戏迷很多，抬场子呢，自然也少不了。我想，到了节骨眼上，还请少爷带头往上给抬一抬。放心吧，多谢少爷。少爷，这钱呐、啊、不用你花，只是让你帮忙给抬一抬。哎，要抬就真抬，怎么能虚晃一枪呢？哎呀，那多谢少爷了。放心。一千两，送。督察司宋大人送金菊十盆，白银一千两。相公，这样不好吧？没事，我们今天来，就给小姨撑个面子吧。嗯。哎，唐公子，送白银三千两，去叫。好嘞。何乐康家送大红灯笼十只，白银三千两。哇，这何乐康家，如今可真是财大气粗啊！有钱呐！小二，哎，给我叫，白银五千两。呃，松爷，呃，您是最高的，呃，啥时候呢？红爷就去您那儿唱堂会了，这银票呢？银票即刻送到，你给我叫。好嘞。督察司宋大人送戏香十支，白银五千两。白银一万两。
白银一万五千两，白银一万五千两。我有些不舒服，咱们先走吧。好。慢着。两位，怎么着？这好戏才刚开场，就要走了？那人身体有所不适，告辞了。哎，这不是康大公子吗？在下正是康惠文。嗯。夫人，我怎么觉得？你很像一个人呢。告辞，大人。慢着。好一个河洛康家，竟敢跟我当众叫板，那么我就得验一验你的银票。大人，在下并非跟您叫板，只因一品红是我的小姨，我是专门来给她捧场的。至于银票嘛，早已交与唐官了。是吗？好啊，来呀，在，给我把班主叫来。是，报。哎呀，报报报报报报什么报啊？都什么时辰了？河洛码头有人接了通缉的告示。通缉的告示，就是朝廷通缉前明余孽的告示。是谁接的？啊，没有看见人，只留下了一封书信。怎么是你？放肆！嗯，对不起了，县太大人，这是内务府的案子，我劝你还是不必插手的为好。哼！宋大人，有何吩咐？这位河洛康公子的银票，交了吗？啊，交了。真的交了？真的交了。拿来我看看。大人，何必要这样做呢？我要验一验。拿来。大人，请看。五万两，宋大人，在下多有得罪。是谁让康公子抬戏的？是你吗？红叶，我这也是一番好心呢。哼，我说老八呀，八爷，他们家与我有大恩呐。你可好，逼着人家抬戏，这是人干的事儿吗？红叶，您别生气呀。八圈该死，八圈该死。八圈老糊涂了。行了，那五万两银票，赶紧退回康家
，我这就去。胡爷，今晚那督察司宋大人的堂会还去不去啊？去，哎，说，谁让你们俩去看风看戏的？是红衣托人带信儿，说想念念了，所以孩儿才自作主张的。哼，人还没到，台戏的风波已经传到我们河洛镇了，说什么现在康家有钱了，不再是以前那个在桥上撒银子的小少爷了，而变成了一出手就是白花花千万两银子的少爷了。慧文呐，这是咱们康家的为人吗？娘，孩儿知道错了。娘，都怪我没有拦住慧文，还有你，念念，我跟你说过多少遍了，开封那个地方你是不能再去了。我跟你说的那些话，你怎么就当耳旁风呢？娘，这事不能怪念念。行了，你别护着他。行了，都起来吧，起来。若兰，你先回屋歇着，我在这儿坐会儿。红爷，茶喝到这个份儿上了，咱们说说戏。愿听宋大人高见。今晚这一出，您觉得如何呀？这场戏有两步，你走的可不好。哪儿不好了？说到这个走啊，学问可深着呢。小生要走的飘，走出狂劲儿。老生，则要走出那个架势，走出威。至于旦角嘛，要走得轻盈，走得浪，走得步步生莲，水花四溅，让人看得目不暇接才是。红爷。有两步，你走的木了。木了。我看，你是走神了。你有心事。我能有什么心事呀？红叶，像你这样的名角儿，那要是不走神，这戏呀。是断然不会幕府的。宋大人，瞧您说的。哎，你，你这是干什么？红爷，这也是戏，这就叫翻手为云，覆手为雨。您，您把这拿开。别别别，划到我的脸啊！是啊，我要是在这脸上轻轻划一下，这脸可就毁了，于是这戏也就毁了。啊！你这个骗子，我好心的捧你。你却与那康家联合起来骗我，出我的丑！宋大人。那个一直通缉的要犯，我已经找到了。找到了，在哪儿？就隐藏在河洛镇的康家。康家的人
消息可靠吗？这信上说的清清楚楚。怎么就要走了？宋大人，您是个大忙人，我这小民也不好耽误您功夫啊。那咱就后会有期吧。红爷，有句话，我还是要给你提个醒的好。和康家，最好不要靠得太近了。您这话什么意思啊？以后，你自然就知道了。这件事儿还没有了结呀、啊。我经过开封城，就看见城门上张贴了。与念念相似的画像，悬赏的银子增加到了千两。娘说，河洛这边也有这样的告示。可这画像，毕竟和念念有不一样的地方。你别忘了，念念在开封可是与他们打过照面的。那照您的意思该怎么办呢？以我的意思，你抓紧时间收拾一下。我先带着念念去泾阳那边，避避风头。事到如今，也只能这样了。开门！开门！快开门！开门！快开门！快点开门！快点！哎，这这这，你你们这这这，老家伙，怎么样？给我到河洛走一趟吧。哎呦，这这这我，等等，哎呦，我不能关门啊！你你怎么有话好说呀？哎，我说，哎呀，这这，他这为什么抓我？哎呀，有话好说，有话。你在外面多注意身体。家里的事儿，你就别惦记了啊！慧文，念念，娘，来不及了，已经来不及了。昨天一品红烧馅说，有人已经举报念念了，说念念呀、啊，就藏在咱们康家。谁呀、啊？别管是谁了，念念呀、啊，肯定是出不去了。慧文，你先带着念念回去，我出去看看。好，嗯，念念，快走。走要不，咱们先把念念藏起来。这院子多大呀，往哪儿藏啊？还是让我自己走出去吧。不行，念念
，母亲，我不能再连累康家了。念念，你叫我母亲，你就是我的孩子，你说娘。和孩子怎么能分割得开呢？母亲，念念，你不能走，要死我们也死在一块儿。念念，听娘的话，就在这儿待着，我会有办法的，我一定会想出办法啊！出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出